ዓለም አምላክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ እንዲህ አይነት ድንቅ ጊዜ ስለሰጠህን ምህረት በዙሪያችን እንዲከበን ሰላም ረፍት እንዲሆንልን ስላረክ በጌታ በኢየሱስ ስምና መሰግናለን አባት ሆይ ወደ ያንዳንዳችን መንፈስ ስለመጣ ሚያጽናናው እንድና መልክ ስምህን ከፍ እንድናደርግ እንድና ክብር ኃይል ስለሆንከን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርላ አንተ ይሁን ዘላለማዊ ጻድቅም ይሁንክ እግዚአብሔር አሁንም በመካከላችን እንድትመላለስ በመክር ግሩም ነህ ተብሎ ተነግሯል ተነግሮላል ምከረን አጽናናን ገስጸን አቅጣጫ ሳይን ወደ ያንዳንዳችን በቃልህና ቀሪውን ሰዓት ጊዜ ሁሉ ላንተ ሰጠነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እሺ እንቀመጣለን እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ደስ የሚል መንፈስ ነበር ጌታ ስለ ሁሉም ክብር ለርሱ ይሁን በዝማሬ መቸም እግዚአብሔር የራሱ የሆነ የተለያዩ የጸጋ አስተዋጽኦዎችን ለሰዎች ሰጥቷል እና አንዱ የሚያስደንቀኝ ዝማሬ ነው አይደለም ዝማሬ ተዘምሩ የሰውን ነፍስ ህይወት የመንካት አቀማለሁ ይገርማል አይደል እና እግዚአብሔርን ስለዚህና መሰግናለን እንግዲህ እንዲህ አይነት ስጦታዎችም በመካከላችን ስላሉ እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር እንግዲህ ዛሬም ይናገርናል ብዬ አመናለሁ ስለ እግዚአብሔር ቃል ሳስብ ዛሬም ጠዋት ከወገኖች ጋር ያወራን ነበር አንዳንዴ አመለካከቶቻችን ያደግንበት ማህበረሰብ ባክግራውንዳችን ማለት ነው ከብዙ ከተለያየ ሁኔታ የተነሳ እኛ እንቀረጻለን ወይም የሆነ አመለካከት አለን ምን ይዘው ግን ያ አመለካከታችን ያ ያደግንበት ባክግራውንዳችን በሂደትም ያገኘነው በልምድ ይሁን አብረናቸው ጊዜ ወስደን ከነሱም የተካፈል ነው እውነት ቢሆን መጨረሻ ላይ ግን እንደ እግዚአብሔር ቃል ካል ሆነ ትክክላል አሜን በልስ መጨረሻ ላይ ሚዛኑ የእግዚአብሔር ቃል አስተውሳለሁኝ ከረጅም አመት በፊት ነው ገና ናዝሬት ይያለው አንዲት መንቀርባት እህት መዝሙር ቤት ነበርአት አሁን አሁን እንኳን መዝሙር ቤት አገር ቤት ያለም አይመስለኝም ኦልሞስት ተዘግቷል አሉ ሁሉ እና ካሴቶ እየተሸጣለች ያው እና እዛ በዛ ሳልፍ ካል ገባለች እንጂ ገባው ማክያቶ ምናምን ይምጣላለች እና ቁጭ ብለን እየተጫወተን ትንሽ ትዳሯ ላይ ችግር ነበርና እኔ አንድ የማይገባኝ እግዚአብሔር ቃል አላልች ምንድነው ስላት ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳል ባለም ሚስቱን ይውደዳት ይላል እግዚአብሔር ቃል አለች አዎ ክርስቶስ እኮ ቤተክርስቲያንን እስከሞት ድረስ ነው ድዳት አለች አዎ አልኩ ለምሁ በመንድር ላይ እስከሞት ድረስ የሚወድ ባል አለ ወይ አለች ይሄ ነው ያልገባይ ጥያቄ አለች እንግዲህ እሷም ያውቀ ድረሰባት እንደነገርኳችሁ አይታም ነው ከሌሎችም ሰዎች እንግዲህ አይታ ነው ይሄን ያለችው ከመሬት ተነስተ አይደል ከዛ ምን አልኳት አንድ የሆነ አባአብ ያበባ ቃዛ ምሽጣ አለ እና ተለቅ ያለ ነው የሚያምር ነው ብድጋረኩትና ይሄ ስንት ኪሎ ነው አልኳት እኔ እንጂ አለች ገምቺ ስላል 2 ኪሎ አለች እሺ ነው ደግሞ 1 ኪሎ አልኳት ማናችን ልክ ገባቸው እሷ 2 ኪሎ ነው አለች እኔ 1 ኪሎ ነው አልኩኝ ማን ነው ልክ ልክ ለመሆን ሚዛን ይምጣና ሚዛን ላይ ይቀመጥ ነው የሚባለው ከዛ ሚዛን ላይ ሲቀመጥ 2 ኪሎ ካለ እኔና እሷ ነው የሚያጣላን ነገር ይለ 
አንድ ኪሎም ካለም ያጣላል ነገር ይሄ እጅ መስተስ ምን አንደኛችን የለብን ለምን ሚዛኑ ያለው ነው ተከከል ኪሎ ይያልን ምናምን ምናወራው ራሱ እሱ ጋር ስኬት ድረስ ነው የገመት ነው እንዲ ሆነ ዋልኳት በህይወት መንገል ላይ የሚገጥሙን የትኛው አመለካከቶቻችን ግምቶቻችን ይሆናል አይሆነም ምንላቸው የኛ ሳይሆን የሚያልፈው የእግዚአብሔር ቃል ብሏል ወይ ነው ጥያቄው ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ካለ ትክክል ነው አልኳት አለ ማለት ነው እንደዛም ይወድ እግዚአብሔር የተመሰገነ እና ኑሯችሁ አመለካከታችሁ ህልማችሁ ሁሉ ነገራችሁ ሁሉ ግዜ የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ያደረገ እንዲሆን ፈልጉ የናንተን ኮምፎርት የተጠበቀውን አድርጊ ከልጅነታችሁ ጀምራችሁ ያሰባችሁት ግቤ ህልሜ ያላችሁት ስለሆነ አይደል እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚያስደስተው በእናንተ ላይ የታየው ፕሮግራም ከማድረግ አንጻር ነግሮችን እንድናይ እግዚአብሔር ይርዳል ሃሌሉያ እሺ ወደ ዛሬው ነገራችን سنመለስ ያዕቆብ እንግዲህ ባለፈው ስለ ፕላን ነግሮናል ያለ እግዚአብሔር ማቀድ በሚል ነበር ያየ ነው ፕላኒንግ ዊዛውት ጋድ በሚል ነበር ላስት ዊክ ያየ ነው በዚህ አመት ወደዚህ ስፍራ እንሄዳለን በዛ ምን እንነግዳለን እና ትርፍማለን ትላላችሁ ብሎ አለ እና ፕላን ታረጋላችሁ ግን እግዚአብሔር የሌለበት ነው ብሎ ነግሮናል እና እንዴት እንደማያዋጣ ማንኛውንም ነገር ስታረጉ እግዚአብሔር ቢልና ቢፈቅድ በሉ ብሎናል ሃሌሉያ ወገኖቼ እግዚአብሔር ቢልና ቢፈቅድ ሁሌ አማይ ማለት አለበት ከረጅ ማመት በፊት እንደውም አንዴ ሰምቻለሁ ይሄ እግዚአብሔር ካለ ማቀሰው የተባለው አይ ቲንክ ሰምታችኋል ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር ካለ አቀም ሰውየው ዝም ብሎ አረጋለሁ ነው የሚለው ከዛ ከለሳት አንድ ቀን ወደ ከብት የሚሸጥበት ቦታ በሬ ሊገዛ ይሄዳል ከዛ አንድ ሰው አገኘው ነው ወዴት ይርክ ነው አለው በሬ ሊገዛ ነው አለው አይ እግዚአብሔር ካለ አትልም አለው እንዴ በሬ ለመግዛት ደሞ እግዚአብሔር ካለ ይባላል እንዴ አለው ገንዘቡ አለ በሬዎቹ ይሸጣሉ እጅ መግዛት ነው አለው ከዛ ደዛ ደሞ ከብት ተራ አካባቢ አደገኛ ሞጨላፋ ሞጨላፋ ሌቦች አሉ ያው ከሰው ገንዘብ ይዞ እንደሚመጣ በሬ ሊገዛ ስለሚያውቁ ከዛ ይሆነ በሬ ተደራድሮ ኪሱ ሲፈትሽ ገንዘቡ ይለ ከዛ ድንገጥ እንዴ ያለ ለካ እግዚአብሔር ካለ ይባላል ገባ ከተቆነጠጠ በኋላ ማለት ነው ልክ እየተመለሰ ይያል አንድ ሌላ ሰው አመጣው ወዴት ይየርክ ይስለ እግዚአብሔር ካለ ወደ ቤት አለ ገባር ለ እግዚአብሔር ካለ ነው ወደ ቤት ነው የሚሄደው አንድ አንድ ነገር ገባ ግድ እንትኑ ከደረሰብ በኋላ መማር የለብህ ላይፍ እንዲ ነው ሙሉ በሙሉ በክፋት የተሞላ ዓለም ላይ ነው ያለው እግዚአብሔርን ካላስቀደም ያንተ ጥበብ ችሎታ አቅም የሆነ ቦታ ያደርስ አሜን ይባላልስ ኢየሱስ የተባረከው ግን እግዚአብሔር እንዲቀደም ሁሌ አርጉ ብሎ ያቆብ በጣም አስተነቀቀን ኡነቱን ነው ይሄን አማኝ ሁሌም መጠቀም አለበት በርግጥ አንድ አንዴ አንድ አንድ ሰዎች ነገሩን ኖ ለማለስ ሲፈልጉ እግዚአብሔር ካለ ብሎ ይጨምራሉ ይሄንን ደሞ በአማኙ ማህበረሰብ በጣም የተለመደ ነው ነገር ተመጫርሽ ወይ ተመጣለህ ብላችሁ ተጠይቋቸው አልመጣም ከማለት ይልቅ እንግዲህ እግዚአብሔር ካለ እንደማይመጣው ያቆታል ገባር ለእግዚአብሔር ካለ መጣለው ብለው ይጣቀማሉ ይሄም ደግሞ በጣም አደገኛና ሮንግ የሆነ ነገር ነው ግን አንድ ነገር ልናረክ سنል እግዚአብሔር ይቅደም ወይም እግዚአብሔር ይበል ማለት ተገቢ ነው እሺ ዛሬ ምራፍ አምስትን እንጀምራለን ከቁጥር አንድ ጀምሮ አነባለሁ እስከ ስድስት ባለው ነው ዛሬ ምን እናጋገረው አሁንም እናንተ ባለ ጠጎች ስለሚደርስባችሁ ጭንቅ ዋይ ዋይ ይያላችሁ አልቀሱ ሀብታችሁ ተበላሽቷል ልብሳችሁም በብል ተበጥቷል ወርቃችሁም ብራችሁም ዝጓል ዝገቱም ምስክር ይሆንባችኋል ስጋችሁንም እንደ እሳት ይበላል ለኋለኛውም ቀን መዝገብን አከማችታችኋል እነሆ እርሻችሁን ያጨዱት የሰራተኞች ደሞዝ በእናንተ ተቀምጦ ይጮሃል ያጨጁችንም ድምጽ ወደ ጌታ ጸባዎት ጆሮ ገብቷል በምድር ላይ ተቀማጥላችኋል 
ሲሰኝነትን በሲሰኝነትም ኖራቸዋል ለእርድ ቀን እንደሚያወፍር ልባችሁን አወፍራችኋል ጻድቁን ኮንናችኋል ገድላችኋል እናንተንም አይቃወምም ይላል እሄ እንግዲህ ያዕቆብ በጣም ትኩረት ሰጥቶ ከጻፈባቸው ነገሮች መካከል በቤተክርስቲያን መካከል ስለነበሩ ሀብታሞች በጣም ትኩረት ሰጥቶ ጽፏል አይደል ባለፈም አይተናል ይወርቅ ቀለበት ያረገ ያማረ ልብስ የለበሰ ሰው ወደ ጉባኤያቹ መካከል ቢመጣ ይላል አሁን ደግሞ በዚህ ክፍል ላይ ምን ይነገረናል የሚያስደነግጥ ወይም ብልጽግና የሚባለው ነገር በጥንቃቄ እንድናየው የሚያርግ ሐሳብ ነው እናንተ ባለ ጠጎች ብሎ ነው የሚጀምረው ስለሚደርስባችሁ ጭንቅ ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቀሱ ሀብታችሁ ተበላሽቷል ልብሳችሁ በብል ተበልቷል ይላል እሺ እንደ ተለመደው ራስ ትንንሽ ራስ እንወስዳለን ሁሉ ቀን እስንማር በዚህኛው ላይ ያስኩት ራስ እግዚአብሔርን ባለ መፍራት የተያዘ ብልጽግና የሚል ነው እግዚአብሔርን ባለ መፍራት የተያዘ ብልጽግና ነው የውላቹ እግዚአብሔር ልጆቹ የተሻለ ኑሮ ሲኖሩ ገንዘብ ቢያገኙ የሚከፋው አምላክ አይደለም አሜን በልስቴ ግን ብልጽግና ግን በራሱ አቅም ያለው ነገር ስለሆነ ሰዎች ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ የሚመራ ስለሆነ በእውቀት የሆነ ገንዘብ ወይም በእውቀት የሆነ ሀብት ነው አማኝ እጅ መግባት ያለበት ከእውቀት ውጪ ከሆነ የከበረውንና ውዱን ጌታ ሊያስጠለው ከጁ ይችላል አይ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን እ ወደ የሆነ ነገር ሊያስጠልስ ይመጣ ወይ ሊያስጠልስ ሲፈልግ ዳይሬክት መጥቶ ጣይው አይደለም የሚለው ሌላ ነገር ሰጥቶ ነው ያን እንድጥ የሚያርገው አካሄዱ በጣም አደገኛ በሆነ መንገድ ማለት ነው ሳሚና አሴሬኔ ልጆች ማለት ነው ሳሚ ያው ታላቅ ስለሆነ በፊት በፊት በተለይ አንድ ቃል ለትንሹ ከተገዛ ቶሎ ሊነጥቀው ይፈልጋል ሁሉ የኔ የማለት በነገራችን ላይ መጀመሪያ ልጆች ሲሆኑ ሌሎቹ ልጆች እንግዲህነት የመጡ ሁሉ ነው ይመስላቸው የነሱ ነው ቤቱ ሁሉ ነገር ተቆጣጣሪ የነሱ እንደሆኑ ነው የሚያስቡ እና አንዳውም አንዲት አገልግሎት እናገርሳም ይችላል አንድ ጊዜ የዚህ ነጭ ናት እዚህ ስት በሆነ ስት ሰብ ከሰምቻታለሁ የመጀመሪያ ልጅ ያለች አየ አየና ልጆቹ ሲያይ ሁለት ሶስት ልጆች ሌሎች አሉ ቤት ውስጥ እና ሁሌም ሳያቸው እዛ ቤት ናቸው እነኚህ ልጆች መቼ ነው የሚሄዱት ብሎ ጠይቁ ያቃል ወንድሞቹም ማለት ነው እሱ የመጀመሪያ ስለሆነ እና እንደዛ አይነት ኮንፊደንስ አላቸው ከዛ ሳሚ ሲነጥቅ እኛ ቶሎ መልስ መልስለት ነው ምንድነው የተገዘው ለሱ መልስ ስንል ይመልሳል አሁን ባይ ፎርስ እንደማይነጥቀው ሲገባው ዘዴ መቀየር ጀመረ ምን ያረጋል ድሮ አሴር የሚወደው ንቀ ሄዶ ይፈልጋል ድሮ የሚወደው ከዛ ያመጣና አሲል ይሏል ያ ደሙ ድሮ ይወደው ነው ብራ አሲል ይሄን ይሰጠው ነው ይሄን ይቀበላል እኛም ተስማምተው ስለተለዋወጡ አንጣናው ገባርል ተስማምተው ነው በሰላም ነው የተቀያየው ይሄ ይሄ የሰይጣን ሲስተም ነው በተለይ ድሮ የምትወደው ነገር ይዞ ይመጣል በጣም መጠንቀቅ ያለበት አማኝ ይሄን ነው እንደ አንድ በህይወት ዘመናቸው እንደልም ያዛችሁትን ነገር ከእግዚአብሔር ከለያችሁ ሰይጣን ያመጣል እና ይሄው ይሄው ይላችኋል ወይሪ ስትሉ ይሄኛው ዋናውን መብራታችሁን ኢየሱስን አስጥሏችሁ ቁጭ ሊል ይችላል ስለዚህ አማኝ ሁሉ ግዜ ንቁሁ ነው የተባለው ለዚህ እና ይሄ ክፍል ብልጽግ ባለጸጎች ምን ይላል እናንተ ባለጸጎች ስለሚደርስባችሁ ጭንቅ ዋይ ዋይ ያላችሁ አልቀሱ ሀብታችሁ ተበላሽቷል ልብሳችሁ በብል ተበልቷል ወርቃችሁና ብራችሁ ዝጓል ይላል እ ሉቃስ 6:24 ላይ እንዲሚል ቃል አለ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 24 ነገር ግን እናንተ ባለጠጎች ወዮላችሁ መጽናናታችሁን ተቀበላችኋልና ይላል ለምሆኑ ታዲያ ለምን ነው ይሄ ሁሉ ማስጠንቀቂያ ባለጸጋ ላይ ሀብታም ላይ 
መጽሐፍ ቅዱስ ወጣ ያስጠረቀ ጌታም ሲናገር እዛ ያወጣት እዚህ ላቸዋል አይደል ወር ጌታ ያመጣው እኔ ከልጅ ተዛዛቱን ጠብቃ አለው እግዚአብሔር ለማስደሰት ወይ እግዚአብሔር መንግስ ለመወረስ መላርክ ሲለው ተዛዛቱን ታውቃለህ እነሱን ጠብቅ ሲለው እነሱ ከልጅነት የጀመሩ ውስጥ ጠብቅ ነው እኮ ታለልኝ ኢየሱስም ደስ አለው ዞር ብሎ አየውና እንግዶ ውስጥ ፍጹም ለጥም ብቶል ያለህ ሁሉ ሸጥና ለድሆች ሰጣ ተከተለኛል ኢማጅን ይሄ ልጅ ስንት ለሊት እንቅልፍ አጥቶ በለሊት እየተነሳሽ ይሮጥ እንዳሁኑ መኪና እየነዳ እንዳይመስል አህያ እየተከተለ በፈረስና በበቅሉ ከአገር አገር እየተንከራተተ ስንት ዘመን በወጣትነቱ ያጠራቀመውን ጥሪቱን አብጦ በአንድ ጊዜ በተነው እና ነን ተከተለኛል ይው ልጁ ፍቱ ጠቆረ ነው የሚለው ታውቃለ በአንድ ጊዜ ይሄ አንደኛ ኢየሱስን ለመከተል ወነተን በቀንነት የመጣ ይመስላል በአንድ ምጥ ፍቱ ነው ልጁ እንዲያዞር ያደርጉ ጠቆረ ይላልና በቃ ምንም ሳይናገር ዝም ብሎ ነው ሄዶ ፍቱ ዞሮ ተመለሰ ማለት ከዛ ኢየሱስ ምን አለ ለባለ ጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት እንዴት ጭንቅ ነው አብታም ወደ መንግስተ ሰማያት ከሚገባ ግመል በብርፌ ቀዳዳ ቢሾልኪ ቀላል አይደል አየ ይሄ ሪያሊቲ ነው አሁን መጻፍ ቅዱስ ምን ይሄን ነው 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 ገባቸው ለምን ለምን ነው ጌታ እንደዚህ ስትሮንግሊ ይግብን ጽግናን አደጋ የሚናገረው በነገራችን ላይ ሰላማዊ ኖሮ ይሄ ሚድል ክላስ ነው ለባ ኖርማል በልተጠጠተ መስረ ስራት ወጥገብተ ምናምን የምትኖሩ ላይ ነው እንዴ ግልግል መሰለ ታወቀበት ሀብት በመጣ ቁጥር ተጠያቂነቱ ይጨምራል እግዚአብሔር ወደ አንተ ገንዘብ ሲልክ ወዳንቺ ወይ በመጣ ቁጥር ገንዘቡ አሁን ከመንፍሳዊ ወታ አንጻር ነው ማወራው እየተከማች ባንክ እንዲያጣብብ አይደለም ባንተ ውስጥ ሰዎች ታይተው ነው እንደ ቧንቧ በስተግራ በስተቀኝ ምናምን እንድታሰራጭ ተብለህ ነው አንተ ታምነህ የሚሰጥ አንተ ደግሞ ቧንቧው ዘክተ እዙ ዝም ብለ እንትም ባንክ ከመረ 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 መጨረሻ ላይ ተጠያቂ ሆናል ይሄ እንዳው በስነ ስርዓት የመጣው ነው በዚህ ክፍል ላይ ግን ያቆ በጣም እየተቃወመ ያለው ያለ አግባብ እግዚአብሔርን ያለ መፍራት የተሰበሰበ ሀብት ነው። ቀደም እንዳልኩት ሀብት ስለ ሀብታሞች በደፈናው ነው አይደል ጌታም የተናገረው ለሀብታም መንግስተ ሰማይ መግባት ጭንቅ ነው አለ። ይሄም ክፍል እናንታ ባለጠጎች ወዮላችሁ ነው የሚለው ጀነራል ነው የሚናገረው። ለምን እንደው ብላችሁ ሰጠይቁ ብዙ ጊዜ የብዙ ሀብት የማግኘት ምክንያት ንጹህ አይደለም። ገብቶቻለሁ ሀብት በመድር ላይ ስትሰበስብ በፐርሰንት ማስቀመጥ አልችልም ግን ብዙ ፐርሰንት ንጹህ አይደል ከሆነ ነገር ጋር ተነካክቷል ማጭበርበር ቅጥፈት የሆነ የሆነ ነገር ከጀርባው አለ ተብሎ ይታሰባል ደግሞ ኡነትም ነው ብዙ ጊዜ ካያችሁ አገር ቤት አሁን በተለይ ባለፈም ስናገር ነበር ቢዝነስ ያላቸው ሰዎች ምናምን አንዳንድ ሰዎች አሁን ምንቀርባቸው አማኞች ኡነፈኛ አማኝ ሆነ ነጋሪ መሆን ከባር ነው አይደል የሚባል አትችልም ነው የሚባል ታቃለ ከባር ነው አይደል አትችልም ነው የሚባል ለምን ዶታ ካላችሁ እያንዳንዱ ቦታ በገባችሁበት ቦታ ጉቦት ጠይቃላችሁ እናንተ 10 ሽብር ቀይዛችሁ መጣችሁ ቀረጥ ስትሉ 3 ሽብር ከሆነ 3 ሽብር ስትቀርጡ እዛ ጋር የሆነ ሰው 500 ብር ሰጥቶ ያለፋል ለሰውየው ሰጥቶት ማለት ነው። እዛ ገበያ ላይ ስትሄዱ እናንተና ሱኩ ነው ሸጣት ይችላሉ። ስለዚህ ከገበያው እጭ ያረጋችኋል ማለት ነው። ሙሉ ማጨበርበር የተሞላ ነው። በተንኮል የተሞላ ነው። ስለዚህ አሁን ያኛው ሰውዬ እየጨመረ ሄዳ አላብቱ። ይሄኛው ደግሞ ከብዙ ትግልና እንደው እግዚአብሔር እርዳታ ይኖራል በርግጥ እግዚአብሔር በሩን እስከከፈተ ያስቀዳን አምናል ነው። ግን ከባድ ትግል ይሆናል። ለምን ዓለም የሰይጣን በቃ በዋናነት ምንቀሳቀስበት ገዢው አጋን ስለሆነ ቅዱሳን እንደፈለጋቸው በተስተካከለ መስመር ሄደው እንዳይደምቁ ለመከላከል ይጥራል ግን አማኝ በትክክል እግዚአብሔርን ያስቀደመ ከሄደ አሜን ይባላል ከፊል ለፊት ጌታውን ያስቀደመ ከሄደ ግን 
ከኋላ ብልጽግና ራሱ ይከተለዋል ሃሌሉያ ግን እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ የሚጠይቀው ከአማኞት እኔ ከፊት አለ ሆይ ነው አይ አለበለዚያ ሌሎች ነገሮች ከፊት ከመጡ እግዚአብሔር ዝማይልም ሌላው ሐሳብ ብልጽግና ቀጣይነት እንዲኖረው የሰዎች ጥበብ ነው አሁን ይሄ ነው በእነኛ አሁን በመናየው በዚህ ክፍል ላይ አደገኛው ነገር ሀብታቸው እንዲቀጥል ወይ የሚያሳፋና እየጨመረ እንዲሄድ የሚጠቀሙት ሲስተም ሰዎችን ይጎዳል አንደኛ ለሰራተኛ ትክክለኛው ደሞዝ እንዳይከፈለ ያርጋል ምክንያቱም እሱ መጨመር ነው የሚፈልጉት በላይ በላይ ያ ሰው እኮ ግን ያሰርቶ ለመብልና ለመጠጡ የሚያገኛት እንደዛም እንኳን በትክክለ አይሰጡ እነሱ ከመጨመራ አንጻር ያን ነገር ከማስፋት አንጻር ብቻ ነው ህልማቸው ከዚህ የተነሳ አንዱ ወደ ተበላሽ ነገር ውስጥ እንዲገቡ የሚያደርገው ይሄ ነው ፉክክር አላችሁ ከሌሎች ሀብታሞች ጋር ከሌሎች ሰዎች ጋር የራሳቸው ነው ውድድር ስላለ ጤናማ ያልሆነ ነገር ይታያል ማለት ነው በዚህ ውስጥ እንግዲህ አንድ ቁልፍ ቃል መዘንኒ እነኚ ሀብታሞች ምንድነው የታየባቸው ብለን ካየን ራስ ወዳዶች ናቸው በዚህ ክፍለ ያየናቸው ስለ ሌላ ሰው ምንም አረጋቸው የኔ ጎተራስ ከመወላ ብቻ የሚሉ ነው ከዚህ ተነሳ የሰራተኛ ደሞዝ በእናንተ ዘንድ ያጫጅ ደሞዝ በእናንተ ዘንድ ተቀምጦ ይጮሃል ያ አጫጆች ድምጽ ወደ ጌታ ጸባዎት ጆሮ ገብቷል ይላል አስደነግጥ ከዚህ ተነሳ እግዚአብሔር እንዴት እንደተነሳባቸው ታያላችሁ ስለ ራስ ወዳደነስና የሁለተኛ ጥሜዎቹስ ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይሄንን ወቅላል ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሰለፈ መጨረሻው አስጨናቂ ዘመን ነው የሚመጣው ይላል በመሰረቱ የዘመን አስጨናቂ የሚባል ነገር የለም ታቃላችሁ ዘመን በራሱ ያው ይመሻል ይነጋል ነው አይደለም ምንም ሌላ ታሪክ የለም ቀደም ጀምሮ ይሄ ነው ነው ግን ዘመን አስጨንቃል ሲባል ሰው ክፉ ይሆነ ይመጣል አይደለ ቀጥሎም የሚዘረዝርልን ስለ ሰዎች ነው የሚያወራው እና ሲጀምር ምድርም ይለ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብን የሚወዱ ተምከተኞች ተሳዳቢዎች እያለ የሰዎችን ክፋት ነው የሚነገረን በሌላ አነጋገር ዘመኑን ክፉ ያሰኙት ክፉ ሰዎች እየተነሱ ይመጣሉ በቃ አመጽኛ ህዝብ ይሆናል ህዝብ ሁሉ ነው የሚለው ግን እዚህ ክፍል ላይ ይገርመኝ የትኛውንም ኃጢያት ከመጀመሩ በፊት የሚጀምረው ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ የሚለው ከዛ ቀጥሎ ገንዘብንም ይወዱ ይላል ተምከተኞች ይላል ተሳዳቢዎች ይላል ሎላጆቻቸው የማይታዙ ይላል ያምልኮ መልክ ያላቸው ኃይሉን ይካዱ ይላል ምንም ነገር ይዘረዝራል እናትየው ግን የነኝ ሁሉ ራስ ወደድነት ነው ሲል ሰው ራሱን ሲወድ ገንዘብ ይወዳል ሰው ራሱን ሲወድ ተምከተኛ ይሆናል ሰው ራሱን ሲወድ ትብይተኛ ይሆናል ቀደም እንዳልነው ለራሱ ብቻ የሚኖር ይሆናል በኑሯችን ሁሉ ግዜ ሚዛናዊ መሆን መቻል አለበት የሌሎችን እኛ ደስ እንደሚለን እኛ ስናገኝ ደስ እንደሚለን ሌሎች እንዲያገኙ ወይም ደስ እንዲላቸው ምናስብ መሆን መቻል አለበት እንደ አማኝ ይሄ የውዴታ ግዴታችን ነው እና ራስ ወዳድነት በጣም አደገኛ እንደሆነ ታያላችሁ ዘዳግም 24 14 ላይ እንዲሚል ቃል አለ ዘዳግም 24 14 ደሃና ችግረኛ የሆነውን ምንደኛ ኮንድሞች ወይም ከሚቀመጡ መጻተኞች ቢሆን አታስጨንቀው ደሃ ነውና ወደ እግዚአብሔር እንደሚጮህ እንደሚጮህ በኃጢያትም እንዳይሆንብ ደሞዙ ጻሃይ ሳይገባ በፊት ስጠው ይላል ይሄ እግዚአብሔር በሕግ ያዘዘው ነው ዘዳግም 24 ላይ አለ ዘላዋውያን 19 13 ላይ ይሄ ቃል ተጽፏል ሳይመሽ ደሞዙ ስጠው ይላል ከጮህ እኔ ስመዋለሁ እግዚአብሔር ይላል እነኚ ሰዎች ግን 
በቃ ዝም ብለው የሰራተኛው እንደሞዝ እየወሰዱ ሚያጎሳቆሉና እንደፈለጉ የሚኖሩ ነበሩ ሁሌም ከእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ መጻፍ ቅዱስን ሳጠና በዚህም ባሳለፍኩት ባገልግሉት ዘመኔ አንድ የገባኝ እግዚአብሔር ባህሪ አይቸኩል ገባቹ አይቸኩል ምን ሴንስ በአንድ አቅጣጫ ብቻ አይደለም በሁሉ ማቅረጫ አይቸኩል ለምሳሌ አንድ ሰው ሆነ ግፍ እየሰራባችሁ አይቸኩልም ዝም ነው የሚለው ገባቹ አለ እናንተ እንደ አረ የጌታ ልጅ ሆኘን እንደዚህ በአንድ ጊዜ መብረቅ የሚጠለበት ይመስላችሁ አሁን እሷ አይጠልበት ዝም ገብቶች አለ ባመጽ የሆነ ሰው ገንዘብ እየሰበሰበ ነፍሰ ገዳይ ነው ምን አመና መጽኛ ነው ይላችሁ እሱ ዝም ለእግዚአብሔር ትግስት ዘዘዳግም 34 ላይ እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ስም በፊቱ አወጀ ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ማህሪ ታጋሽ ባለብዙ ምረትና ቸርነት ይላል ታጋሽ ነው እንኳንም ታጋሽ ሆነ ግን አይደል ለሁላችንም በዚህ የመቆም የመኖር ምክንያት ነው ባይታገስ ማንም እዚህ አይኖርም ታጋላችሁ ግን እንዳልኳችሁ የሆኑ ሰዎች በአመጽ እየኖሩ ዝም ይላል አሳፍ ለዚህ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብሮናል መዝሙር 73 ላይ አይደል ለእስራኤል እግዚአብሔር እንዴቻር ነው ብሎ ጀምሮ አግሮቼ ሊሰናከሉ ነበር ምክንያቱ ያመጽኞች ኑሮ አይቼ በኃጢያተኞች ቀን እቼ ነበር ይላል ለምን እንደሆነ ሲባል ልጆች እንኳን ሲወልዱ አይሞትባቸው ማይጨነግፍባቸው ከብቶቻቸው በላይ በላይ ወንዱ ናቸው ግን ቃላቸው በሰማይ ውስጥ አኖሩ ይላል ይሳደባሉ እግዚአብሔር ጣዋት ተነስተው ገብ ዛሬ ከፍተ ወለደ ላም ወለደች ምናምን ይያሉ ፍየሎቼ በዙ ይያለም ይኖር ነው አንድም ነገር ክፋት አያገኘውም ይላል ደስ በደስታ ነው የሚኖር ይላል ሀብታቸው በላይ በላይ ይጨምራሉ አለ ግን እኔ በማለዳ ስነሰ ሰዎች ይሰደውኛል መሰደቤ በማለዳ ሆነ ይላል እሱ ቆ እግዚአብሔርን እየተከተለ ነው እና በከንቱ እጄና ንጻው በየጠየኩላ ዝም በየ ነው በጽድቅ በጽድቅ ምላው ቸርች ቸርች ምላ ዝም በየ ያለ ትርፈ ነው በጥዋት እየተነሳው ፊቱን መፈልገው ትርጉም የሌለው ነው በየጠየኩላ ግን ወደ መቅደሱ ስክገባ ድረስ ነው አለ ሰይጣን ሊያሳስተኝ አመለካከቴ ሊያበላሽው ነበር ገባ በየ ግን በርካ ከሰል በራልኛ ነው ለካ በድጽ ስፍራ ነው ያቆምካቸው አለው ስሊፐሪ የሆነው ቦታ ላይ ነው ለካ ያቆሙት ድንገት ሲወድቁ ወደ ሲወል ይወርዳሉ ለኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻልኛል እግዚአብሔር ኃይለ ነው ማለት ሃሌሉያ ወገኖቼ ያማኝ ውበት እግዚአብሔር ሲቀድ መለስ ነው ከሁሉ አደገኛው የውላቹ በአማኞት ከሁሉ አደገኛው ነገር ምን መሰለ እግዚአብሔርን ተከትሏል ተብሎ በእግዚአብሔር ተጠቃሚ የማይሆን ሰው እንዴት ያሳዝና ምን ማለት ነው ለምሳሌ ሰዎች ወደ ኢየሱስ ሲመጡ ደንነት ሲያገኙ ወይም ኢየሱስ በህይወታቸው ሲወለዱ ወይም ዳግም እነሱ ሲወለዱ መጀመሪያ የሚሆነው የዘላለም ህይወት ያገኛሉ ከዛ ጋር ተያይዞ ሰላም ይሆንላችሁ ሰላሜን ሰጣችኋለሁ እኔም እንሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይነት አይደለም ልባችሁ አይታወቅ አይፍራ አሌላ ዮሐንስ 14 27 ላይ ሰላሜን ሰጣችኋለሁ አይ ጊቭ ዩ ማይ ፒስ ማለት ሌላ ቦታ የለም ይሄ ሰላም እኔ ነው ሰጣችኋለሁ አለ ሀዘንተኛና ግራ ይገባው ተጨናቂ ሆነ ከኖር አማኝ የሚለው ታፔላ ለጠፈ ግና ማኝ ያርለህም ነው የሚለው ለምን ያንን ሰላም አልተጠቀ እንደዚሁ አሁንም እያየ ነው ባለ ነው አከሄድ የተለያየ ፍጥጦታዎች እግዚአብሔር ለኛ ተበቃው እየ እንዳትፈራ ጋራንቲ ይገባል ብዙ ነገር አለ በቃሉ በዛ በቃል ውስጥ ካል ኖር ተጠቃሚ አይደለም ስለዚህ ምን ልታርጉት ይችላል እንዴ ከባድ መሰል ዓለማዊው ያዘነ የተከዘ ያለቀሰ ግራ ከገባው ወደ ጌታ በጣም ታርፋለት ነው አለ አይደል ቤት ውስጥ ሆነ እንደዚህ ሆነ ሱይ ውሬት ውስጥ ዋል ከባድ አይደል 
እንዴት አስቸጋሪ እንደሆነ ተመልከቱ ስለዚህ በእግዚአብሔር ተጠቃሚ እንድንሆን እግዚአብሔር ይረዳል የጠራችሁ እንድትጠቅሙት ሳይሆን በሱ እንድትጠቅሙ ኢየሱስ ይባረክ እ መቸም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ለሚዛን አይነት አንድ ያይሁት ሰው አለ ሀብታም ሆኖ ግን የሆነ አከሄዱ ደስ የሚል ይሄ ቦኤዝ የሚባለው ሰው በሩት መጽሐፍ ላይ ያለው ሰው ሁሌም በጣም ደስ የሚል ይሄ ሰው ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለሱ ሲናገር ቦኤዝ የሚባል ሃያል ሰው ይላል ይሄ ቻር ዝቅ ልነደው ባለጠጋ ነው ይላል እና ይሄ ሰው በአገሪቱ ላይ የተፈራ ነው ሃያል ነው ሃያል የሚለው ቃል ለተላላቅ ለመሳፍንቶች ለነገስታት ትልልቅ አቅም ላላቸው ሰዎች የሚሰጠ ነው ለሱ ተሰጥቷል ሃያል ነው ተብሏል በዚህ ላይ ካህብት ጋር ግን እግዚአብሔርን ያስቀደመ ሰው ስለነበር በጣም ልቤኔን ሚነካኝ በተለይ ምራፍ 2 ቁጥር 4 ላይ ወደ አጫጆቹ ሲመጣ ወደ አጫጆቹ ሲመጣ ይጣይ አሁን አን ኢንቨስተር ሰራተኞቹ ሊጎበኝ ሲመጣ አስበው ምን ብሎ እንደጀመረ ታቃላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብሎ ነው ከዛ ንሱ ደግሞ እግዚአብሔር አንተን ይባርክ ይሉታል አይ መንፈሳዊ ይዘት ያለው ቃል ሰላም ለናንተ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ብሎ ጀመረላች እነሱ ደግሞ አንተም ለእግዚአብሔር ተባርኩ ነው ከዛ ዞር ሲል አንዲት ሴት ኮሃላ ኮሃላ ይሄድች ካጫጆች ስር ቃር የሚያስለቅ ማያት ተጠግቷል አንቺ ልጅ ቃር የሚያበዝ ዩርሻ ቃር ሚ ወደ ቀኝም ወደ ግራ አትበይ ውሃ ሲጠማሽ ገረዶችን ተጠጊ እነሱ ይሰጡሻል ውሃ በዛን ጊዜ በጣም ውድ ነገር ነው ዘም ብሎ የሚገኛል ለዚህ ተጠጊ እነሱ ይሰጡሻል ብሎ በጣም መልካም ቃል በመጣሽ በታምላክ መጣላየም ይሆንሽ ነው አይዞሽ ይያልን ነገራታል አይ ምን ያፍታም ነኝ መጣላየው ኢንሻላ አይላጥም እግዚአብሔር ይላጣል አሜን በልስቴ ሃሌሉያ አይ ብር በሱ እንድታስብ ያረጋል የገንዘብ ክፋት ምን ተጣቃል እስቲ የፈለገ ቃጫጫው ሚሊየነር ኮን አካሄዱ እንኳን ተበልከተ ለምሳሌ ገንዘብ ሁሉ ነው ነው ገንዘብ ውቀት ነው በሱ ያስባል በሱ ይወጣ ሊገባል ጋርድ ይሆናል ገንዘብ ከዚህ ተነሳ በፉል ኦፍ ኮንፊደንስ አካሄዱ ቀየረ አፍታ ቆር መጣ መጣ ይባላል ሰው ሙነቱም ሪስፔክት ያረጋል ያከብራል ገንዘብ እግዚአብሔር ስለታገድ ገንዘቡ ይያለ እግዚአብሔር ትላለ ይሄ በአማኞት ይሄን በዘመናችሁ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር ይባርካል ቀድም እንዳለው እግዚአብሔር ይባርካል ልጆቹ ግን ምን ሲሆን መሰላችሁም ይባርከው ወይ ምሚያመርባችሁ እግዚአብሔር እየፈለጋችሁ ይያላችሁ እግዚአብሔር ይሰጣችኋል ሲሰጣችሁ እናንተ ከኋላ እየስቀመጣችሁ መሆን ወደ የሚገባው ይያረጋችሁ አሁንም እግዚአብሔር በሉ ይፈለገው ነው ያለ ያምጣ በህይወታችሁ አሁንም እግዚአብሔር በሉ ነገራችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ እየጨመረ ይሄድ ይሆናል ኢየሱስ የተባረከ እና ልጅ ሆይ ተሰማኝ ያለሽነ ቃርሚያ ለመቃረም ወደ ሌላ እርሻ አትይጂ በዚሁ ሁኔ ገረዶች ተጠጊ ብሎ ዝቅ ብሎ ታች ያለች አንድ ሴት ሊያያት እንኳን የማይገባት ከሷ ጋር ዲስከስ ያረጋል በችግሯ ኢንቮልቭ ያረጋል አቅም ይሆናታል እግዚአብሔርን ይነግራታል ያስተዋውቃታል ለመሆኑ እንዲህ አይነት በጎነት ልትናገረኝ እንዴት ቻልካለች እሷ ደግሞ በጣም ምትገርመኝ ነኝ ገባ አንዳንዴ አድቫንቴጅ ያገኘው ብላ አላጣል አድርገች በቃ ይፈልገው ዲ በለይ ምንቸገረኝ አላለች እንዴት ልትለኝ ቻልካለች እንደዚህ በመልካም ለምን ተናገርከኝ አለች ሰምቻለሁ ናትና አባትሽን ጥለሽ ባልሽ ከሞተ ግዜ ጀምሮ እቺን ምስኪን ሴት ተከትለሽ ካገረሽ እንደመጣሽ ሰምቻለሁ ማለት ሃሌሉያ እና በቃ ይሄ ሰው ደስ አለኝ ሳይው በቃ ይሆን ሀብታም አይመስልም 
ዝቅ ብሎ ታች ተቀምጦ አብሮም ይበላ ነው እንጂ የራሱን እንትሰርክል ሰርቶ የራሱ ወዳጅ ፈጥሮ እሚኖር አይደለም እግዚአብሔር በህይወታቹ በሚያመጣው የትኛውም ክብር በሚባለው ነገር ራሳችሁን ኮፍሳችሁ እንዳትገኙ እንዳንገኝ እግዚአብሔር ይርዳ ነው ሃሌሉያ በተለይ የውላጅ የሃብት በጣም መጥፎነቱ አገልግሎት አንዳንድ ሲያልፉ በህይወት በችግር ውስጥ ያልፋሉ በተለይ አገር ቤት አከባቢ ምናምን ጥብብ ባለ ነገር ውስጥ ያልፋሉ ያው እግዚአብሔር እንግዲህ የራሱ ፕላን ይኖራል እዛው ዘር ዘሮ መናገር አይቻል ስለዚህ ምን ይሆናሉ ሳይታወቅ ሀብታሞች ደሞ ያንን አድቫንቴጅ ይጣቀሙና አገልግሎት መጥራት ይችላል ና ይላል ደውለው ገባ አገልግሎታቸው ቆኖ መሪያቸው ነው ግን እነሱ ገገንዘብ ስላላቸው ናይፍ ነው ያለው ይሉታል እሱም ከችግሩ የተነሳ ይመጣል እና የሆነ ገንዘብ ይሰጣል ለከለ ይጸልይልት ይላሉ በቀን ደፈልጋቸው ሊያርጉ ይሞክራሉ እና አንዳንዱ ሰው ደግሞ እነሱን በቃ ለታደግ ወደ ቸርች በስነ ስርዓት እንዲመጡ አረጋለሁ ብሎ በዛው እሱም ወይዛው ቢዝነስ ውስጥ ገብቶም የሚቀርም አለ እና እንደ አንዴ ምን ተማርኩኝ እኔ የሆነ ስጋ እየበላዶ አገር ቤት ስቴኪን ያነሳውና ከጥ ያው ማን ያው ሰው እንደሚያረ እንግዲህ ማለት ነው በስቴኪኒ ስጋውን ከጥርስ እየስተላወጣ ስል ቀጭ ብላ አትሰበረ እና ሳወጣ ቀጭ ረጅም ይላቆ ተጎርዳ ግማሽ ወጣ እንዴ ሂጃው ጭብል ሽራስ ሸድሽ ቀረሽ ገባ እኔ አውጪ እዴ እዛ ውስጥ ያለ ስጋ ማስፈልግ ነገር አውጪ ነው ይላቋት እሱ ቀረጫልኩና እና አንድ ሰው እንደዛ የሚሆን በግዚያ አለ በተለይ አቅም የሌላቸው ሰዎች እንደ የደቦታ መላክ እነሱ ራሳቸው በዛው እንዳይመጡ ሊያርግ ይችላል ለማለት እሺ በዚህ ክፍል ውስጥ ታዲያ ሰባት ነገሮች ተጠቅሰዋል እና ምን ተብሎ ነው የተጻፉት ሰባቱ የክፉ ባለ ጠጋ ኃጢያቶች ተብለው ተጠቅሰዋል እንግዲህ ከቁጥር 1 እስከ 6 ባለው ሰባቱ የክፉ ባለ ጠጋ ኃጢያቶች ብለው አንዳንድ ጽሁፍ ሳይገጠም ያገኘው ትልንገራችሁ አንደኛ ለራሳቸው ብቻ ገንዘብን መስብሰብ ይህም ክፍል ቀደም እንደነገረን እ ታከማቻላችሁ ይላል አው ወርቃችሁ ብራችሁም ዝጓል ዝገቱም ምስክር የሆነባችሁ ስጋችሁንም እንደሳት ይበላል በኋለኛው ቀን መዝገብን አከማችታችኋል ይላል አይ አንዱ በዚህ ውስጥ የምናየው ከመጠን ያለፈ ሌሎችን ምንም የማይ ማከማቸም ነው በእነዚህ ክፍል ላይ የተወቀሰው ወይም እንደ አንድ ኃጢያት ተደርጎ የተነገረው አማኝ የሚያካፍል መሆን አለበት እና ይሄ እንግዲህ ቀደም በተወሰነ ደረጃ ተናግረናል ሁለተኛው हिसाब ሰራተኞችን ማታለል በዚህ ክፍል ላይ የተነገረው ቁጥር 4 እነሆ እርሻቹን ያጫዱትን የሰራተኞች ደሞት በእናንተ ተቀምጦ ይጮሃል ያጫጆችም ድምጽ ወደ ጌታ ጸባውት ጆሮ ገብቷል ይላል ኤርሚያስ 22 13 ላይ ጥሩ ከዚህ ጋር የሚሄድ አንድ ቃል አግኝቻለሁ ትንቢት ኤርሚያስ ሶሪ 22 13 ቤቱን በግፍ ሰገነቱንም በአመጽ ለሚሰራ ባልንጀራውንም እንዲያው በከንቱ ለሚያሰራ ዋጋውን ለማይሰጠው ለራሴ ሰፊ ቤት ትልቅም ሰገነት እሰራለው ለሚል መስኮቱንም ለሚያወጣ በዝግባም ስራ ለሚያስጌጥ በቀይ ቀለምም ለሚቀባው ወዮለት ይክርም በዝግባ እንጨት ስለምትወዳደር በእውኑ ትነክሳለህን በእውኑ አባት አይበላምና አይጠጣም ነበርን ፍርድን ጽድቅንስ አያድርግም ነበርን 
በዚያም ግዜ መልካም ሆኖለት ነበር ይላል እና ይገረሜ ቤቱን በግፍ ሰገነቱን በአመጽ ለሚሰራ ባልንጀራውን እንዲያው በከምቱ ለሚያሰራ ዋጋውንም ለማይሰጠው ይላል ለራሴ ሰፊ ቤት ትልቅም ሰገነት ሰራለው ለሚል መስኮቱንም ለሚያወጣ በዝግባም ስራ ለሚያስጌጠው በቀይ ቀለበት በቀይ ቀለምም ለሚቀባው ወዮለት ይላል ስለ ራሱ ኑሮ ብቻ የሚጨነቅ ሁሉ ሰው ማለት ነው እሺ ሶስተኛ በሌሎች እንባ የሚደሰት ነው ቀደም እንዳነሳ ነው ይሄ ሰው የሰራተኞች እንባ በሱ ዘንድ ይጫዋል እሱ ደግሞ ከዛ ደስተኛ ሆኖ ነው የሚኖረው በዛ በእነሱ እንትን ምንም አይሰማው እና ይሄንን ማቴዎስ 23 14 ላይ ከዚህ ጋር የሚሄድ ሐሳብ ታያላችሁ ማቴዎስ 23 14 እናንተ ግብ ዞች ጻፎች ፈሪሳውያን በጸሎት ርዝመት ያማካኛችሁ የመበለተችን ቤት ስለምትበሉ ወዮላችሁ ስለዚህ ባሰፈርድ ትቀበላላችሁ ይላል መንፈሳዊ ዘት ይዘው ግን ሰዎችን ገንዘብ የሚበዘብዙ እንደሆኑ እና ሰዎችን የሚያስለቅሱ እንደሆኑ ነው የሚያሳየው አራተኛው አልጠግብ ባይነት አልጠግብ ባይነት ሮሜ 13 13 ላይ ይሄ ማሳብ ተጽፏል ሮሜ 13 13 በቀን እንደሚሆን በአግባብ እንደመላለስ በዘፈንና በስካራ ይሁን በዝሙትና በመዳራት ይሁን በክርክርና በቅናት ይሁን ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለበሱት ምኞቱንም እንዲፈጽም ለስጋት ታስቡ ይላል እና እነኚ ሰዎች በቃ ሁሌም ስለ ራሳቸው መብላት መጠጣት ነው መዘሞት ነው ክፉክፉ ነገር ማድረግ ነው ይላል ይሄ ክፍልምና አንደኛው ኃጢያታቸው ይሄ እንደሆነ ይናገራል አምስተኛው ልብን ማወፈር ይላል ልብን ማወፈር ልብን ማወፈር ማለት ትብይት ነው ትዕብይት በቃ ማን ይነካኛል ምን ከመጠን ያለፈ ኮንፊደንስ ነው እንደፈለኩ አረጋለሁ ማን ነው ወንድ ነው እኔንም ይናገረኝ ብለው ሚሉ ማለት ነው ስድስተኛ ፍርድን ማዛባት ነው ፍርድን እንደሚያዛቡ በዚሁ ክፍል ላይ እንተጠክሶ እናገኛለን ፍርድን ያዛባሉ ጻድቁን ኮንናቹዋል ገላችሁታል ይላል አይ ጻድቅ ነው ሰውየው እነሱ ግን መጥፎ እንደሆነ አርገው ክፉ ነገር እንዲደርስበት አርገዋል ይሄ እንግዲህ በየዘመናቱም ይሆን ነው ሀብታሞች አማኞችን ያሳጅዳሉ አማኞችን በቃ ሁሌ በታሪክም ሰታ ነው ከታሪክም በኋላ እንደዛ ነው ሀብታሞች ሁሉ ግዜ ብዙ ግዜ የቅዱሳን አሳዳኝ ናቸው ለምን እነሱ ቆመው ከተናገሩ ከኖሩ ኑሯቸው ይኮንናቸዋል በጽድቅ ከተናገሩ ከነሱ አገነስት የሆነ ነገር ስለሚናገሩ እነሱ ማጥፋት ይፈልጋሉ ስለዚህ ፍርድ ያዛባሉ ክፉ ነገር እንዲሆንባቸው አርገዋል ይላል ሰባተኛው ጻድቁን ገላችኋል ይላል ይገርማል ያው ገንዘብ ስላላቸው እንደፈለጉ አይነት ኑሮ እንደሚኖሩ የሚያሳይ ነው እንግዲህ ወደ ማሰሪያው سنመጣ ያቆብ ደጋግሞ ስለነገረን እንጂ በዚህ ዙሪያ በተወሰነ ደረጃ ከዚህ በፊት ተነጋግረናል ወደ መጨረሱ ስመጣ አማኝ ግን ምን መሆን አለበት የሚለው የዚህን ተቃራኒ ነው መሆን ያለበት ተሁት መሆን አለበት እግዚአብሔርን መፍራት አለበት ለሌላው መራራት አለበት ጻድቅ ለንሰሳው ነፍስ እንኳን ይራራል ለጻድቅ ነፍስ እንኳን ለሰው ለንሰሳው ነፍስ እንኳን ይራራል ይላል ርህሩ መሆን አለበት እና ሌላው እዚ ላይ አንድ ትኩረት ሰጥቼ መናገር መፈልገው ባለው ነገር ይሄ ሁሌ የምናገራሉ ባለው ነገር የረካ መሆን አለበት አማኝ ሁነተኛ አማኝ ባለው ነገር በቃ ደስተኛ መሆን መቻል አለበት ለዚህ ነው ለጢሞቴዎስ ይጽፈለት አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 10 ላይ ጳውሎስ ምን ብሎ ይናገራል ኑሮ ይበቃኛል ከፍ ብሎ ኑሮ ይበቃኛል ለሚለው ሰው እግዚአብሔር መምሰል ጅግማት ነው ብሎ 
ብዙዎች ግን ይሄን በልጥግናው ሲመኙ ራሳቸውን በብዙ ስቃይ እንደወቁ ከሃይማኖት ተሳስተው እንደወደቁ በሚያሰምጥ ነገር በሚያሰምጥ ነገር በሚያፈርስ ነገር ውስጥ ራሳቸውን ጥለዋል ይያለ ጳውሎስ ይናገራል ገንዘብን መውደድ የክፋቱ ምስር ነው ይላል ስለዚህ በዚህ ነገር እንዳንያዝ እግዚአብሔር ይርዳን ሁሌም ጌታ ከኛ ጋር አይሁን ገንዘብም ሲመጣ ኑሯችንም ቤትኛው ማከድ አላማውን እግዚአብሔርን እየጠየቅን የመጣበትን አላማ አስፈጽመን እንድናልፍ ጌታ ይርዳን እንጸልያለን Thank you.